overcome this interference and how we can be improve the system capacity and that uh, methods is known as uh, cell splitting sectoring uh, by using repeaters and using micro cells and finally the basic uh, system design fundamental procedures or process known as frequency reuse channel assignment strategies and uh, handoff strategies okay ademayta nammal cellular concept so ningalku ellavarkum ariya നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വെബിനാർ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വഴി ആയിരിക്കും ഈവൻ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് എ ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ വൈഫൈ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വെബിനാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് അത്രയേറെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ മൊബൈൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പം എന്താണ് സെല്ലുലാർ കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺ അപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മളിപ്പോ കറന്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ജി ആണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ത്രീ ജി ടു ജി അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന സെൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ആ പേര് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ാണ് പോരായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ജി എസ് എം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു ദിസ് സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ ഓർ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ബിഫോർ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ദർ വിൽ ബി ഓർ ദർ വാർ സം അതർ ടെക്നിക്സ് ഓർ സംടൈംസ് വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ ഫിക്സഡ് ലാൻഡ് ലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ദർ അവൈലബിൾ അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് is similar to a two way mobile it's a radio that means we are using uh, radio waves that is electromagnetic waves about uh, megahertz range something range about 800 uh, 900 megahertz like that we are using in mobile communication adepole cellular telephone nu varnal endana or two way mobile radio adayathu aadhi aadhi rupa alle aadhi kaalagattangalil undayirunna mobile communication alle mobile technology ku use cheyina aanu endu two way mobile radio nu varnal ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനും മൊബൈൽ യൂണിറ്റ്സും അത് ഏത് എക്യുപ്മെന്റ് ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്നും അത് ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ജി എസ് എം ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് കമ്പോണൻസ് എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ്സ് ഒരു യൂണിറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ട്രാൻസിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസിവേഴ്സ് ആസ് യു നോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് കാണും ഒരു ഹൈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കാണും അത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസീവേഴ്സും കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടിയ റിസീവേഴ്സും അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത്തരം സ്റ്റേഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ട്രാൻസീവേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിക്സഡ് അല്ലാത്ത സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് അല്ലെ ടെലിഫോൺ ഏതുമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ദി ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള നെറ്റ്വർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ടെലിഫോൺസ് ആണ് സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടു വേ മൊബൈൽ റേഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അത്തരമായിരുന്നു ഇനി ഈ ടു വേ മൊബൈൽ റേഡിയോ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആയിരുന്നു എന്താ അല്ലെങ്കിൽ പി ടി ടി പുഷ്ടു ടോക്ക് ട്രാൻസിവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പുഷ്ടു ടോക്ക് പി ടി ടി അതായത് നമ്മുടെ വാക്കി ടോക്കി പോലെ അതെന്താ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആണ് ആസ് യു നോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് ലൈക് സിംപ്ലെക്സ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും എന്താ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും അതായത് റിസീവറും ട്രാൻസ്മിറ്ററും രണ്ട് എൻഡും റിസീവറും ട്രാൻസ്മിറ്ററുമായിട്ടും ആക്ട്
ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ ഇന്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ പി ടി ടി റിസീവേഴ്സ് അല്ലെ എന്താണ് പുഷ്ട് ടോക്ക് റിസീവേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണ് അതായത് സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സെല്ലുലർ ടെലിഫോണിൽ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ക്രമേണ എന്ത് ചെയ്തത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഫുൾ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സിൽ നിന്ന് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലർ ടെലിഫോൺ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടു വേ ടെലിഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു വേ മൊബൈൽ റേഡിയോയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാ ട്രാൻസ്മിഷൻസിനും അല്ലാതെ അതായത് ആ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാനലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ വരുന്ന മെസ്സേജസ് ലിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ ടു വേ മൊബൈൽ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു മെനി ഒന്നിൽ നിന്ന് ആ ചാനലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്യുപ്മെന്റിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിക് ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു യൂണിക് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് അതിലോട്ട് വിളിച്ചാൽ അയാൾക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പോരായ്മകളൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ല പിന്നെന്താണ് ഈ ടു വേ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്താണ് അത് പബ്ലിക് ടെലിഫോൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ടി എൻ പബ്ലിക് സ്വിച്ച് ടെലിഫോൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോളർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റേഴ്സോ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് കവറേജ് ഏരിയ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ടെലിഫോണിലോട്ട് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോണിലോട്ട് വന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ഓഫേഴ്സ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറ്റ് എ ടൈമിൽ രണ്ട് വെയിലും അല്ലെങ്കിൽ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എന്താണ് ഒരു റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ രണ്ടാൾക്ക് ഒരേ ടൈമിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾ നിങ്ങൾ ഒരാളെ മൊബൈലിൽ കോൾ ചെയ്തു എന്താണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി മറ്റേള് പറയുന്ന സൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും പോസിബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് അവർ മോഡേൺ സെല്ലുലർ ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ഓഫർ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ദി കോഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രം ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ഓൺലി ദി ഇന്റൻഡ് റിസീവർ അതായത് നമ്മുടെ ആരെയാണോ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ആരെയാണോ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഐഡന്റിറ്റിയെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ ഒരു ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് എന്താണ് ദിസ് ക്യാൻ ഓഫർ ഹൈ യൂസർ കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം അതായത് ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇപ്പോൾ എയർടെൽ ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് എൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡർക്കും നമ്മുടെ എന്താണ് ട്രൈ എന്താണ് ടി ആർ എ എന്താ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെലിഫോൺ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ അവരാണ് ഒരു സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് എൻ എൽ അവർക്ക് ഒരു സ്പെക്ട്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന യൂസേഴ്സിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ബൈ യൂസിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് അതായത് ഈ ഡിഫറെൻ പ്രോസസ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സെല്ലുലാർ ടെലിഫോണിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോർ ആൻഡ് മോർ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ഓർ എ നെറ്റ്വർക്ക
smaller size cells with a or with its own base station and low power transmitter. And each base station is allocated a fraction of total. spectral total mobile network in a allocated frequency spectral available at all channels. Our channels or your base station, uh, they will allot a fraction of total available channels. And these adjacent channels are assigned different groups. Right? Different uh, channels are given, assigned to right? different group of channels. Like I said, if you want to tell me, 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 channels are interference. If you want to tell me, if you want to tell me, if you want different channels are allocated to you. In a demand uh, service in the demand increase in the base stations in the end of Namaking. There are the Panda and Namana and the Rubanja on the Rondo Tower and the Nulu. BTS a Langil base trans, uh, transceiver station. So Ipalandana uses a good upon the good then location lower can the end of base stations is Savik and you know. mobile unit capacity are there, channel, Langil, Uru Sedil, including Matana. Uses in the capacity increase here in the engine in the affect here without increasing the radio frequency spectrum. The spectrum would have once a lot of the pattern on the amateur the lamatan on the other the putano, Bruna, but the language and codial would continue. Rather, allow the available diatola, allotted diatola frequency spectral the lenum in the end. Would you miss the uses of wooden and insert the number in the end? A base station the number of base station increase the capacity the channel capacity increase <coughs> next number that topic is cellular geometry cellular geometry geometry means a shape like something geometry like geometrical shapes on the we have a civil engineer, a design, 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 Geographical area in an hour can for area number than a connect the other uses on the language of the signal strength of base station provided in a manga calculate in an angle than with geometry of it. You see, I'm gonna use in a geometry and a cellular geometry in the parano. The main item number of the cellular system in the main objective or in the other calls on the mother patam and the capacity. They have to accommodate right? in a most uh, efficient way without affecting its quality of service. And the call in the grade or quality of the most effective way to all cellular system design, all cellular network providers, and the other users to use the important features are on a frequency reuse and Respecting. Now, the frequency reuse and reuse and the frequency the frequency the same frequency the geographical area you see in the same frequency than the total interference of the region where you sell it. Adilena same Frequency that I use to the frequency reuse on the cell splitting and the cell splitting and the number of geographical area dividing well, smaller cell side dividing no, and then a divided chain or cell in the window splitting in the parana berana lengle are reconfiguration of, of a cell is termed to be cell splitting and then Cell reconfigure the another cell splitting in the parent. Next, mobile communication or cell and it represents a small geographical area. Our uses in mobile stations 
ആ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷന്റെ മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടു റിസീവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് കോൾസ് അല്ലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യണം ആ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസ് മൊബൈലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം മൊബൈൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സെല്ലിന് എന്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇനഫ് ഫ്രീക്വൻസി ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ദി മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എം എസ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻസിനാണ് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷനെ എന്തും വേറൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഐ ഓൾസോ ടേം ടു ബി സെൽ സൈസ് എന്താണ് ദിസ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ലിങ്ക് ടു എ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ഓർ എം എസ് സി ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ദി കോൾസ് അതായത് ഒരു സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേറ്റ് വേ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ഗേറ്റ് വേ അതായത് വേറൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പം ഡേറ്റാ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസ് ഐ എസ് ടി എൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡേറ്റാ സർവീസ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ടി എൻ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നോഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ആണ് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ടേം ടു ബാസ് ടേം ടു ബി എം എസ് സി മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദി സെല്ലുലർ ജോമെട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു ആർ എഫ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു ഷീൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പല ഷേപ്പ് എന്താണ് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാംഗിൾ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഹെക്സഗൺ ഉണ്ട് പല ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ട് പല പോളിഗൺ എന്താണ് ഒത്തിരി ഒരുപാട് പോളിഗൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ സർക്കിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും സർക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനിടയിൽ വോയിഡ്സ് വരും അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്സ് വരും അല്ലെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്താല് ഈ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു യൂസർ എന്ത് കിട്ടത്തില്ല സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പല ഷേപ്പ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെക്ടാങ്കിൾ സ്ക്വയർ എക്സഗൺ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പേസ് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷേപ്പ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ സ്ക്വയർ ഇക്യുലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഹെക്സഗൺ ബട്ട് വി ആർ യൂസിങ് റെഗുലർ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് അതായത് ആറ് സൈഡും ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ആണ് വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ സെല്ലുലർ ജോമെട്രി വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ എന്തായിരിക്കും കാരണം കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു ഗിവൺ ഒരു ഒരു പോളികന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഫാർട്ടസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മളൊരു ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് പോളികണിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫാർട്ടസ്റ്റ് ഏറ്റവും അകലെയുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് അല്ലെ പെരിമീറ്റർ പോയിന്റിലോട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ എക്സഗണിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ അതായത് ഇപ്പൊ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു എക്സഗൺ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ സെല്ലുലർ ജോമെട്രി ആൻഡ് ദിസ് എക്സഗണൽ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആന്റിന യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ സർക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒമ്നി ഡയറക്ഷണൽ ആന്റിന യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് ആ ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എക്സഗണൽ ഷേപ്പ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ സെല്ലുലർ ജോമെട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേം ആണ് ഫൂഡ് പ്രിന്റ് എന്താണ് ഫൂഡ് പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സെല്ലിന്റെ ആക്ച്വൽ റേഡിയോ കവറേജ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫൂഡ് പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സെല്ല് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഈ ഫൂഡ് പ്രിന്റിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ
ഹലോ സാർ ആസ് ഓഫ് നൗ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു സാർ ലാസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ക്യൂ ആൻഡ് ഐക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ശരി ശരി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസും സെൽ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങും അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് എക്സഗണൽ ഷേപ്പിലുള്ള കുറെ സെൽസ് കാണും അല്ലെ ഒരു ഏരിയ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് കണ്ടോ ഈ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസിനെയാണ് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത് ഒരു ഏരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്മോളർ സൈസ് ഏരിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇസ് റെഫേർ ടു ആസ് എ സെൽ ആൻഡ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഇസ് ടേം ടു ബി എ ക്ലസ്റ്റർ അതായത് ഇവിടെ എത്ര സെൽസ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി അപ് ടു ജി അതായത് സെവൻ സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഏഴ് സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് അപ്പൊ ഏഴ് സെല്ല് കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്താണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ഇവിടെ ഏഴ് സെൽസ് ചേർന്ന് അപ്പം ഈ ഓരോന്ന് അതായത് ഓരോ ലെറ്റർ ഇപ്പൊ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നു ബി എന്ന് കൊടുത്ത് വേറെ അല്ലെങ്കിൽ അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് ബൈ അലോക്കേറ്റിംഗ് ചാനൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോർ ഓൾ സെല്ലുലാർ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അവര് ഒരു സെല്ലുലാർ ബേസ് സ്റ്റേഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ ഈ എ വേറൊരു എയുമായിട്ട് എന്ത് വരുന്നില്ല ഇന്റർഫറൻസ് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സെല്ലായിട്ട് ഒരിടത്തും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇന്റർഫറൻസ് അതെ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ പല ഏരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ടേം ദാസ് ഫ്രീക്വൻസി പ്ലാനിങ് അപ്പം ഈ ഒരേ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്ന ലെറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സെയിം സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്യുന്ന സെല്ല് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് അങ്ങനെ ഏഴ് സെറ്റ് ഓഫ് ചാനൽസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് എന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് ഫാക്ടറീസ് വൺ ബൈ സെവൻ അതായത് ഓരോന്നും എന്താണ് ആ ഏഴിൽ ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവൈലബിൾ ചാനൽസ് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് ആ ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻ ദേ ആർ യൂസിങ് എനി വൺ ചാനൽ ഓരോ സെല്ലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ചാനൽ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എന്താണ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് അതായത് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ നമ്മൾ പല സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓരോ സെല്ലിനും എന്താണ് പല ചാനൽസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സെല്ലിലെ ഫ്രീക്വൻസി മറ്റൊരു സെല്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻറ്റർഫെർ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് തൊട്ടടുത്ത രീതിയിൽ വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീ ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സെൽസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ ആ റേഷ്യോയെ പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അവൈലബിൾ ചാനൽസ് ഇവിടെ സെവൻ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് സെവൻ How many ഹൗ മെനി ചാനൽസ് ആർ യൂസ് ഓർ ഹൗ മെനി ചാനൽസ് ആർ അലോക്കേറ്റിംഗ് സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് ഫാക്ടർ മീൻസ് ഹിയർ ദർ ആർ സെവൻ ചാനൽസ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് സെവൻ സിംഗിൾ ചാനൽ ഇസ് യൂസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സെൽ ആൻഡ് സോ ദി ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് ഫാക്ടർ ഹിയർ ഈസ് വൺ ബൈ സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇതുവരെ എക്സാമിന് ഈ ഭാഗ ഭാഗത്തൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് പോകാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടേംസ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വിളു
അതില് കെ ചാനൽസ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എൻ സെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു കെ അതായിരിക്കും എന്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് ദാറ്റ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എൻ ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എൻ സെൽസ് ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിനകത്ത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഡി വരെ ഉണ്ട് ഈ ക്ലസ്റ്റർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും വരുന്ന ക്ലസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എം ടൈംസ് വേറെ ഇപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പല നാല് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് അതായത് നോർമൽ സൈസ് ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈസ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈസ് ഫോർ സെവൻ ഓർ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റർ എം ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ചാനൽ അല്ലെ ടോട്ടൽ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് എസ് സി അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് കെ ഇൻറ്റു എൻ ആണ് ടോട്ടൽ ചാനൽ അത് എം ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ഇസ്ബിൾ എം ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു എൻ ഈ കെ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സോ വി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ആസ് എസ് ടി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എസ് ഓർ എം ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു എൻ ഒന്നുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതുവരെ അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതില് എന്താണ് എസ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ചാനൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആണ് അതിൽ അലോക്കേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് കെ ചാനൽസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ഒബിയസ്ലി കെ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എസ് ആൻഡ് ദർ ആർ എൻ ഡിസ് ജോയിൻ ഓർ യുണീക് സെൽസ് സോ ദി ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ചാനൽസ് അപ്പം ഈ ഒരു അപ്പൊ ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എന്തിനെ ഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എത്ര തവണ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ നാല് തവണ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് തവണ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്ര പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ ട്വൽവ് ടൈംസ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് അതിന്റെ ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് നോർമലി ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ ഇനി രണ്ട് കേസ് പറയാണ് ഇപ്പൊ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എത്ര സെൽസ് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ നാലെണ്ണം എന്നുള്ളത് കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെ ഏഴെണ്ണം എന്നുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം ആക്കുന്നു അല്ലെ ഇഫ് സെവൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് സെൽ സൈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് സെല്ലിന്റെ സൈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കുക അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും കൂടുതൽ ക്ലസ്റ്റർ വേണം നമുക്ക് ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ അല്ലെ അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കപ്പാസിറ്റി കൂടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് സെൽ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കും തോറും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എം കൂടുതൽ വേണം ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരു ലാർജ് ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെല്ലിന്റെ റേഡിയസും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോ ചാനൽസ് കോ ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽസിന് പോലെ ഒരേ ചാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സെൽസിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോ ചാനൽ സെൽസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആ സെല്ലിന്റെ റേഡിയസും കോ ചാനൽ സെൽസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് ആണ് അത് അങ്ങനത്തെ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് കൂടുതൽ കൂടിയാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കുറയും അല്ലെ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ സൈസ് കൂടും തോറും ആ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള ആ വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോസ് എന്ത് വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിക്രീസ് ആവുന്നു അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ വാല്യൂ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പം ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് കൂടും തോറും ഇത് തമ്മിലുള്ള സെൽ റേഡിയസും അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ അതായത് കോ 
എഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഇഫ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ എഫ് ഡി ഡി ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ ഡ്യൂപ്ലക്സ് എന്നാണ് അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല ഡ്യൂപ്ലക്സ് സെല്ലുലർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സെല്ലുലർ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മെതേഡ് ആണല്ലേ മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അല്ലെ സൊല്യൂഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് യൂസസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ വേർഡ് സിംപ്ലക്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ വേർഡ്സ് ഉള്ള സിംപ്ലക്സ് ചാനൽ അപ്പൊ ഒരു ചാനലിന്റെ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ആകുമ്പോൾ ടു ഇന്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ വേർഡ്സ് വരും ടു പ്രൊവൈഡ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് വോയിസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ അതായത് നമുക്കൊരു സിൽവർ നെറ്റ്വർക്കില് ഈ റിക്വയർ നോട്ട് ഓൺലി ദ വോയിസ് ചാനൽസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഈ റിക്വയർ കൺട്രോൾ ചാനൽസ് അതായത് ഈ കോൾ പ്രോഗ്രസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിനെയോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം കൺട്രോൾ ചാനൽസ് വേണം അപ്പൊ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ചോദ്യത്തില് കമ്പ്യൂട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് അവൈലബിൾ പെർ സെൽ ഒരു സെല്ലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് എങ്ങനെ ഇഫ് എ സിസ്റ്റം യൂസസ് ഫോർ സെൽ സെവൻ സെൽ ആൻഡ് ട്വൽവ് സെൽ റിയൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ സെവൻ ട്വൽവ് ഇതാണ് ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് റിയൂസ് ഫാക്ടർ വരുന്നത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കോണ്ടക്സ്റ്റിലും എത്രമാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇഫ് വൺ മെഗാഹേർട്സ് ഓഫ് അലോക്കേറ്റഡ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു കൺട്രോൾ ചാനൽസ് അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ഉള്ള ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് വൺ മെഗാഹേർട്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ചാനൽസിലോട്ട് മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ചാനൽസ് ആൻഡ് വോയിസ് ചാനൽസ് ഇൻ ഈച്ച് സെൽ അങ്ങനെ ഒരു മെഗാഹേർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മെഗാഹേർട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചാനൽസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒരു ഫോർ സെൽ റിയൂസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രോൾ ചാനൽസും വോയിസ് ചാനൽസും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ ബാൻഡ് വിട്ട് ഇത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ മെഗാഹേർട്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ബാൻഡ് വിട്ട് അതായത് സിംപ്ലക്സ് ചാനൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈച്ച് ഹാവിങ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ വേർട്സ് ഓഫ് ബാൻഡ് വിട്ട് അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം എത്ര ഉണ്ട് ചാനൽ ബാൻഡ് വിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി കിലോ വേർട്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ചാനൽസ് അതായത് മൊത്തം സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മെഗാഹേർട്സ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി കിലോ വേർട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്താണ് തേർട്ടി ത്രീ മെഗാഹേർട്സ് ആണ് ഇത് കിലോ വേർട്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ കിലോ വേർട്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ തേർട്ടി ത്രീ മെഗാഹേർട്സിനെ കിലോ വേർട്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് കിലോ വേർട്സിൽ തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എത്ര ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ചാനൽസ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ചാനൽസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഓരോ ക്ലസ്റ്റർ സൈസിൽ എൻ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് എൻ ഈക്വൾ ടു സെവൻ എൻ ഈക്വൾ ടു ട്വൽവ് അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഫോർ ചാനൽ റീയൂസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സംതിങ് വരും അപ്പൊ അതിനെ തൊട്ടടുത്ത ഓൾ നമ്പേഴ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ എൻ സെവൻ ആകുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ചാനൽസ് ആൻഡ് ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ദിസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ കൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ആസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ചാനൽസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തീർന്നു ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മെഗാഹെഡ് സ്പെക്ട്രം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ചാനൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം
remaining 640 channels out of this divided by uh, 640 divided by 4 uh, we can get 160 voice channels per cell that is a simple exercise that is not a simple exercise next topic is channel assignment strategies how do we assign channel assignments how do we manage a call if you manage a cell in a cell transfer how do we manage a call that is channel assignment strategies and it can be classified into two as fixed and dynamic channel assignment strategy the fixed and dynamic the fixed and one and for a cell in a predetermined i told you value along with voice channels allocate fixed on as in a bar in the way on a fixed channel assignment strategy about other than a particular line in the features of the gana Either you call attempt to one island and unused diet or channels like a particular cellular use the lap a little vacant diet to the gunna channels a matter in the end of the low cells in a little offer a matter to look all up into a man if I'm a cellular la channels and occupied on the victim how do you follow another block I boom a little a subscriber and a little a user and a service it till a call a block I वादा आना फिक्सर चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी डे रुड ड्रॉप आए ना ना नेहरते वाले वो रे सेलिंग ने प्रीडेटरमेंट आई टोला जो वॉइस चैनल्स एडिकेटी है मालूम केटी है मुझे अपने बारे में बेरा ना फिक्सर चैनल असाइनमेंट ना बारे में ये फिक्सर चैनल असाइनमेंट डेल तरने वे रो जो स्ट्रेटजी Neighboring cell and the total data cell cell we can die to the end of the borrow gene of the never another borrowing strategy the control in the MSC and a mobile switching center on a then the end of the borrowing procedure and monitoring and then a monitor in the in a board borrow to the island in the better the other day how you disrupt to a link now you channel it to friends so a link in a call in a link in a donor cell in a ongoing call in on the for you those who are in a lot in a Blok awal ni kan? Adanya industri yang ni cenderung ni riadi lari keliru borrowing strategy. Apa ada insurance yang ada? Nampaknya mobile switching center ni lagi lemah masyar. Next type of channel assignment strategy is tend to be dynamic channel assignment strategy. Orang dah nak in fixer a predetermined voice channels are assigned. Whereas in dynamic assignment strategy, these voice channels are not allocated to different cells permanently. Jadi permanent dia tak allocate ni lah. Adakah pernah? Instead, for each time a call request is made, if you have a call request, you can request the MSC to the MSC. If you have a call request, the MSC will be affected in the other channel. The MSC will be allocated to the MSC to the channel. And along with an algorithm, an algorithm is the algorithm. Algorithm is the future, the future 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 is the future. अलग रा फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर अलग रा इंडे डिस्टेंस चैनल डिस्टेंस अतरान अलग रा अदर अलग दाना ये नेटवर्क की ने अफेक्ट ये ना ये लाभ पैरामीटर्स हम रीड ये ना अलग रा आधा कैलकुलेट ये ना रीडी रोला अल्कोरिथम इधर अपन अलोकेटी अब अंदर टाइरिंग एमएससी इधर हाँ सेंजिंग प्रश्न वालों नहीं लाए लेकिन लाए इधर फ्रेंड्स वगैरह तो रीज़ी लाना था हमारा डिस्टेंस ओके आना है लेकिन कौन चैनल इधर फ्रेंड्स वगैरह तो नहीं लाए नहीं शुरू ही नहीं शेष हम आईएमएससी आ चैनल ने बिटू उड़ गया लेकिन लाए कॉल ने बन दिया अलाउ जी तो ने बोला ना मेरा ना Unused right or a channel still like it in the cell the code will be blocked like the last subscriber man a service bro medium better the lab next year dynamic strategy means the permanent data for the villa based on an algorithm a little request in a base jay the honor a donor cell in the other with a complication of the villa like la holy lay a silly lay ongoing code for the other problem villa and the dealer or a party initiation mark from india to lmc 
ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി നെക്സ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരു മൊബൈൽ നമ്മള് മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരിക്കും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ ബസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഓൺ ഗോയിങ് കോളിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഹാൻഡ് ഓഫ് അതായത് ഒരു കോള് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എം എസ് സി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദി കോൾ ടു എ ന്യൂ ചാനൽ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി ന്യൂ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ പുതിയൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സെല്ലിലെ പുതിയൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിലെ പുതിയൊരു ചാനലിലോട്ട് ഓൺ ഗോയിങ് കോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം അത് എപ്പോഴും വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഇസ് have to must specify an optimum signal level le oru hand off initiate cheyanalle etra maatram signal level il below aayal endu cheyanam signal level cut aagada cut aagada thanne endu cheyanam oru hand off provide cheyanam allekil hand off initiate cheyanam ennu munkutte thanne allekil system designers specify cheyanam avum aa oru particular signal level il കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു സിഗ്നൽ ലെവൽ അതായത് ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂവിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഹയർ ലെവൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് മാർജിൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഹാൻഡ് ഓഫ് മൈനസ് പി ആർ മിനിമം യൂസബിൾ അത് ഈ മാർജിൻ അതായത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു ലാർജോ ടു സ്മോളോ ഒരുപാട് കൂടുതലോ ഒരുപാട് കുറവോ ആകരുത് കാരണം എന്താ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അൺവാണ്ടഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് വരും അതായത് അത് തമ്മിലുള്ള മാർജിൻ അതായത് ഇത്ര സിഗ്നലിൽ താന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ഓഫ് നടത്തണം മിനിമം ത്രഷോൾഡിൽ നിന്നും ഈ സിഗ്നൽ ലെവലും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കുറവായാൽ എന്ത് പറ്റും അടിക്കടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കും അത് എം എസ് സിക്ക് കൂടുതൽ ബേർഡൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നു പിന്നെ അത് കൂടുതലായാൽ എന്ത് പറ്റും ആ മാർജിൻ കൂടുതലായാൽ എന്ത് പറ്റും ആ പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കത്തില്ല ആ കോള് ലോസ്റ്റ് ആകുന്നു വീക്ക് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻസ് കാരണം ആ കോള് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു പിന്നെ ഹാൻഡ് ഓഫിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഹാർഡ് എന്നും സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്നും ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫിനെ വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും ബ്രേക്ക് ബിഫോർ മേക്ക് എന്താണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ പുതിയ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പഴയ കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ ടു ബി മേക്ക് ബിഫോർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പുതിയ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പഴയ കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് ഓഫിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ഓസ് ബ്രേക്ക് ബിഫോർ മേക്ക് ആൻഡ് മേക്ക് ബിഫോർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു ഇൻപ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനും ഒരു പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ കാണിച്ചു തരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എ ബി രണ്ട് പോയിന്റ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ വൺ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ടു ഇത് ഒരാൾ കാറിൽ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇംപ്രോപ്പർ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഇതാണ് മിനിമം അക്സെപ്റ്റബിൾ ലെവൽ അല്ലെ ഇത് പോയിന്റ് എയിലെ ഇത് പോയിന്റ് ബിയില് ഈ മിനിമം അക്സെപ്റ്റബിൾ ലെവലിൽ നിന്ന് എന്താണ് താന്ന് താന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പോയിന്റ് ബിയിലോട്ട് വന്നത് അവിടെ ഹാൻഡ് ഓഫ് നടന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ആണ് അല്ലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഹാൻഡ് ഓഫ് നടന്നില്ല ആൻഡ് വെയർ ആസ് ഇൻ പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ബിഫോർ റീച്ചിങ് ഓർ ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ദ മൊമെന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് റീച്ച് ദി മിനിമം ലെവൽ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 
ആ മൊബൈല് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് അടുത്തുള്ള ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആണ് പുള്ളി അല്ല സിഗ്നൽ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ സിഗ്നൽ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിലെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പോഴത്തെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്തിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ അപ്രോച്ചിങ് നിയർ ടു ദാറ്റ് ന്യൂ സെൽ ആ പുതിയ സെല്ലിലോട്ട് നിങ്ങൾ അടുക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ അടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പഴയ സെല്ലിലെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു എന്ന് മൊബൈലിൽ മനസ്സിലാകും ആ മൊബൈൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹാൻഡ് ഓഫിന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ് ഓഫിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൊബൈൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് അപ്പൊ എന്താ അവിടെ എം എസ് സിക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിൻ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് തന്നെ നടത്താൻ പറ്റും ഹാൻഡ് ഓഫ് നടത്താൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ഹാൻഡ് ഓഫ് അതായത് എന്റയർലി പുതിയതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് സെല്യുലാർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ഹാൻഡ് ഓഫ് അതായത് വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കിലാണ് അതായത് ആ ഹോം സെല്ലിൽ എന്തില്ല പുതിയതായിട്ട് അല്ലെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സെല്ല് ഇല്ല അല്ലെ സ്ട്രെങ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ല് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത വേറൊരു എം എസ് സിയിലോട്ട് ആ എം എസ് സിക്ക് തൊട്ട് അതിന്റെ ഇതിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സെൽസില് സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ് ഓഫിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ഹാൻഡ് ഓഫ് അപ്പൊ ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കോള് കട്ട് ആകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ആകാതെ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ബിഫോർ മേക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൾഡ് കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്ക് ബിഫോർ ബ്രേക്ക് അത് ബ്രേക്ക് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പുതിയ കണക്ഷൻ വെക്കാം പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മൊബൈൽ അസിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് മൊബൈൽ തന്നെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന പേരാണ് മൊബൈൽ അസിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്റയർലി ഒരു ഡിഫറെന്റ് സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കോൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർഫറൻസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് വേണമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ബാലൻസ് പോർഷൻസ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ സാർ നമുക്ക് ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ റിപ്പീറ്റേഷന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സാർ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ പിന്നെ ഹൗ വിൽ വി ഗെറ്റ് ടു സിംപ്ലക്സ് ചാനൽ വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ചാനൽ ബാൻഡ് വിടുത്ത എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ ഹൗ വിൽ വി ഗെറ്റ് ടു സിംപ്ലക്സ് ചാനൽ വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ചാനൽ ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് രണ്ട് സെയിം ഡൗട്ട് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ബാൻഡ് വിഡ് തേർട്ടി ത്രീ മെഗാ അതായത് ടോട്ടൽ അലോക്കേറ്റഡ് ആ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോണിന്റെ ടോട്ടൽ അലോക്കേറ്റഡ് ബാൻഡ് വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് തേർട്ടി ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് യൂസസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് സിംപ്ലക്സ് ചാനൽ അതായത് രണ്ട് സിംപ
channels control channels ോക്ക് <laughs> 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 അതായത് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി അതായത് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഒരു അതായത് ഫിക്സഡ് അസൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബോറോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സെല്ല് ഇപ്പൊ ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഒരു ചാനലിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഒരു ചാനൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ചാനലും അലോക്കേറ്റ് ആണ് ഒരു സെല്ലിലെ എല്ലാ ചാനലും ആണ് അലോട്ടഡ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു കോൾ വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും ആ എം എസ് സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പുതിയ യൂസർ ഒരു ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നെറ്റ്വർക്കിന് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഈ ബോറോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നെയ്ബറിങ് സെല്ല് അതായത് ഈ നെയ്ബറിങ് സെല്ലിൽ നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്യുന്നു ബോറോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് It does not disrupt or interfere with any other calls. That is, where are you calling? That is, that is not interfere with you. 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 നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിച്ചിരുന്നു റോൾ ഓഫ് എം എസ് സി എന്താണ് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ഓക്കെ അത് നമ്മള് ജി എസ് എം ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് അത് നമ്മള് ഈ സെഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് വേണേൽ അതൊന്നും കൂടെ അത് എടുക്കാം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഇവിടെ ഈ സിലബസിലെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നമുക്ക് അത് കവർ ചെയ്യാം സാർ നമുക്ക് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ സാറിന് റിപ്പീറ്റ് ഇത് എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വന്നിട്ടുള്ളൂ എം എ എച്ച് ഒ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ശരി ശരി അപ്പൊ ആ എം എ എച്ച് ഒ അങ്ങ് പറയാം എം എ എച്ച് ഒ മീൻസ് മൊബൈൽ അസിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വേറെ ഏരിയയിലോട്ട് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കട്ടായി പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആകാതിരിക്കാതെ ഉള്ള ഒരു സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഈ ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോള് ഓൺ ഗോയിങ് കോള് ബ്രേക്ക് ആകാതെ തന
വേറൊരു സെല്ലിൽ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കോള് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രോസസ്സ് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇത് സാധാരണ എം എസ് സി ആണ് ഈ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ മെഷർ ചെയ്ത് അല്ലെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അത് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് സി ആണ് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് ഓഫ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൊബൈൽ അസിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് ഹാൻഡ് ഓഫ് പെർഫോം ചെയ്യാം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എം എ എച്ച് ഒ അതായത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എന്താണ് റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രെങ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിൽ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കേപ്പബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ആ ടെലിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ എക്യൂപ്മെന്റിന് മനസ്സിലാകും എന്താണ് തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സെല്ലിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് ആ മൊബൈല് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനുവേണ്ടി ഹാൻഡ് ഓഫിന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ് ഓഫിന് പറയുന്ന പേരാണ് എം എ എച്ച് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തൊന്നും വരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ആ ജി എസ് എം എസ് സിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്നും സമയം പോയി എന്നറിയാം ഇപ്പൊ ജി എസ് എം ആർ ജി എസ് എം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ജി എസ് എം ആർക്കിടെക്ചറിൽ പറയുന്ന പേരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സബ് സിസ്റ്റം റേഡിയോ സബ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് സബ് സിസ്റ്റം ഈ നെറ്റ്വർക്ക് സബ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എൻ ടു എൻ അതായത് കോളിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് വരുന്ന പേരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സബ് സിസ്റ്റം റേഡിയോ സബ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ അതിന്റെ റേഡിയോ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കണക്ഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ പാത്ത് എന്നാണ് റേഡിയോ സബ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്യുപ്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസുമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് സബ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ജി എസ് എം നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ് എം എസ് സി ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാണ് എം എസ് സി എം എസ് സിയുടെ ഫുൾഫോം ആണ് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് സിസ്റ്റം ഈ പോർഷൻസ് ആണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് സിസ്റ്റം അവിടെ വരുന്നതാണ് ബി ടി എസ് ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ ടവർ അതിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ബി ടി എസ് ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ ഈ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബി ടി എസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബി എസ് സി ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ ഇങ്ങനെ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഹബിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അതാണ് എം എസ് സി മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ അവിടെ ഡിഫറെന്റ് എച്ച് എൽ ആർ ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ വിസിറ്റർ ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ പല രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഏത് സെല്ലിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു റോമിങ്ങിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വേറൊരു സെല്ലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം ഡേറ്റാസ് എന്നാണ് എച്ച് എൽ ആർ ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇ എൽ ആർ വിസിറ്റർ ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇ എം എസ് സി ആണ് അതർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സ്വിച്ച് ടെലിഫോൺ എന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസ് ആയിട്ട് ഐ എസ് ബി എൽ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ മൊബൈലും ഇതെല്ലാം ബി ടി എസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരു ജി എസ് എം എൻ ആർക്കിടെക്ചർ അതിൽ ബേസ് ഒരു ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറും ഉണ്ട് ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് സിസ്റ്റം അതിൽ ബി ടി എസും ബി എസ് സിയും വരുന്നു ബി ടി എസിൽ മൊബൈൽ എക്യുപ്മെന്റ് മൊബൈൽ എക്യുപ്മെന്റിൽ വരുന്നതാണ് സിം സിം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബേസ് ഐഡന്റിറ്റി മോഡ്യൂൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ എക്യുപ്മെന്റ് ഈ ബി എസ് സി എല്ലാം കൂടെ എം എസ് സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഈ എം എസ് സി ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇ ഐ ആർ എച്ച് എൽ ആർ വി എൽ ആർ എ യു സി ഇ ആർ മീൻസ് എക്യുപ്മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ എ യു സി മീൻസ് ഓതന്റിക്കേഷൻ സെന്റർ ഇ
channel assignment, handoff, frequency reuse concept, post channel and adjust. That's why we will cover this portion. That's why we will cover this portion. We will cover previous university questions. Okay. Any doubts? Any contact? You can contact your mobile number and mail. You can contact your mobile number and mail. Okay. Thanks for watching. Thank you. Thank you very much, sir. Walau re lalida mau ayah bahasa hil, paksa walau re wisuda mau ayat anna ini oru session sir kai garin cehi do. Di daerah tegal ke walau re prayojan pradama ayat anda, abar udah samshengal doori garik.